come on to me, I need you Baby, let me take you on a ride I wanna show it to you Bench me, touch me, hold me, kill me Make love to me so ఇది కూ చంద్ర కాఫీ ఇటివ్వు వేడిగా ఉంది జాగ్రత్త చిట్టికి స్నానం చేయించావా ఎక్కడా తను ఇంకా లేవనే లేదు ఏంటి చంద్ర ఇది ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంది కదా ఇప్పటికే లేట్ అయింది అయితే నువ్వు వెళ్ళి ట్రై చేసి చూడు తండ్రి కూతుళ్ళు ఒక్కటే చెట్టు తల్లి ఇంకా నిద్రేనా లేలే క్లాస్ ఉంది బంగారం లేలే రా దాని వదిలే పద నాకు నిద్ర ఇంకా నిద్ర వస్తుందా ఇవాటికి చాలు చాలు రా నేను వెళ్ళి హార్లిక్స్ తీసుకొస్తాను మళ్ళీ నిద్రపోకూడదు ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ బంగారం హ్యాపీ యానివర్సరీ మమ్మీ డాడీ మై బేబీ నీకెలా తెలుసు ఇవాళ మమ్మీ డాడీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అని నాన్న దుర్గా ఆంటీతో చెప్పారు మమ్మీకి సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ కొనాలని నువ్వు సర్ప్రైజ్ ని చదకొట్టావు దుర్గా ఇవాళ కూడా లేట్ గా వస్తుంది అనుకుంటా ఇవాళైనా నువ్వు తనతో స్ట్రాంగ్ గా చెప్పు 
కరెక్ట్ టైంకి రావాలని అలా స్ట్రాంగ్ గా చెప్పడం కుదరదు చంద్ర తనకు మూడు నెలల శాలరీ పెండింగ్ ఉంది దాందే ఉంది నువ్వు ఒక్కదనం ఏ పనులని చేసి ఉద్యోగానికి వెళ్ళడం కష్టం కదా అదేం ప్రాబ్లం లేదులే ఇదంతా మన ఫ్యామిలీ కోసమేగా తాగి నాదేలే తప్పంత ఉన్న పని వదిలేసి షీ ట్యాక్సీ ఫ్రాంచైజీ తీసుకునే ఉండకూడదు అది కాక నన్ను ఉద్యోగం నుంచి టర్మినేట్ చేస్తారని నేను ఊహించలేదు ఉన్న పని చూసుకోకుండా బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ మీదే ఉన్నాను దాంతో నా ఉద్యోగం పోయింది బిజినెస్ కూడా డెవలప్ కాలేదు ఏంటి చంద్ర ఇది నా టైం సరిలేక యాక్సిడెంట్ ఒకటి పోనీ వదిలే చంద్ర ప్రిసెషన్ మనకు మాత్రమే ఉందా ఏంటి లోకం మొత్తం ఉందిగా స్నానం చేయించి డ్రెస్ మార్చు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంది నేను వెళ్ళి రెడీ అవుతాను అమ్మా టిఫిన్ పనిట్ అప్పుడు కులిపాటి వెళ్ళాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ నేను రెడీ చేసి ఉంచాను టేబుల్ మీద పెడితే చాలు సరేమ్మా భామిని ఒక నిమిషం నాకు అర్థం అయిందక్క నెక్స్ట్ మంత్ ఒకటో తేదీ వస్తే ఫోర్ మంత్స్ డ్యూ అవుతుంది అందులో టూ మంత్స్ డ్యూ నెక్స్ట్ మంత్ ఇస్తాను మిగతాది తర్వాత ఇస్తాను నెక్స్ట్ సండే అసోసియేషన్ మీటింగ్ ఉంది మెయింటెనెన్స్ ఫీ ఎందుకు అడగలేదని అందరూ నాతల తింటారు అందుకే అడిగారు అనికంటే ముందే ఇస్తాలే సరే అవును చంద్రన్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు హీస్ గెటింగ్ బెటర్ ఆల్రెడీ లేట్ అయింది వెళ్తాను సరే వెళ్ళిరా రాజ్కుమార్ సార్ నాకు ఒక పని అప్పగించారు అది నేను నీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఏం పని ఎయిర్పోర్ట్ లో ఒక పికప్ ఉంది దానికి నువ్వే వెళ్ళాలని నాతో ప్రత్యేకంగా చెప్పారు సారీ దాందే ఉంది వెళ్తాలి బట్ అందులో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది నైన్ థర్టీకే పికప్ నైన్ థర్టీకి ఎయిర్పోర్ట్ లోనా ఇప్పుడే ఎయిట్ థర్టీ అయింది కదా నీకు అసలు బుద్ధుందా అయ్యో అది నా ఫాల్టే బామిని నేను చెప్పేది విను వచ్చేది రాజ్ కుమార్ సార్ కి బాగా కావాల్సిన వారంట నా జాబ్ పోతుంది రా అలా అంటే ఎలా బండి డ్రైవ్ చేసి వెళ్ళాలి కదా అది నాకు తెలుసు బట్ వచ్చే అతను రాజ్ కుమార్ సార్ కి పార్ట్నర్ అని ఇన్వెస్టర్ అని అందరూ ఏదేదో చెప్పుకుంటున్నారు నేను ఇది చెప్పడం మర్చిపోయానని తెలిస్తే ఆయన స్వభావం తెలుసుగా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు తర్వాత నా జాబ్ పోతుంది నాది మాత్రమే కాదు నీది కూడా వచ్చే అతని పేరేంటి పేరు ఇతను పంజాబీ వాడ సింగ్ అంటే పంజాబీ కాకుండా ముందు వెళ్ళు నువ్వు ఆల్రెడీ లేట్ అయింది త్వరగా వెళ్ళు నైన్ థర్టీ కావస్తుంది
लकी सिंह लकी सिंह लकी सिंह अना डेली फ्लैटे कदा दुबई फ्लैट डेली फ्लैट इपड़ो वे अनलक लाकू खुशिया <laughs> चला बारे कदा मन ऊर निपोनी प्रलयानी पक्न पड़ते मिगता अंत बिल्चाई वाहन रोड क्या हुआ सर बंटी गुंत पड़ेटी वन मिनट सी डिकी ओपन <laughs> कनीसम टायर मार्च तो गुड़ा नेच्चो को कुण्डने ने उस टीरिंग पट को ना वा सॉरी सर सॉरी लकी हाँ नहीं नहीं पिस्तल ले चूसी स्ट्रेंथ का नेच्चो को लकी सर मीचे ता स्टेपनी मार पिन जाना नहीं तलस्ते तलस्ते अब बॉस ना ने कोप पढ़ तारो अंधा का ही स्टेपनी का धनी बॉस की चप्पल ले <laughs> जैकी <laughs> सागर लिया जैकी नहीं जैकी दिली था हे <laughs> भगवान <laughs> जैकी नंटे इंटू तेरी नम्माई लो ये प्रपंच चलो उन्हर नंटे ईश्वरा प्रारा तम्बड़ जैकी <laughs> दिन है जैकी अंडा <laughs> दिखल चूस्त टैर दुरा भामी लकी सर पेड़े मुझे पनी पंजाब पंजाबी वर्कषाप पंचर् वैसे बेड दीसे पनी थ्री इयर्स तीन साल इंत फ्लू सर तेलू माटड़ 
నేను తెలుగువాణ్ణి కాబట్టి అర్థం కాల నేను కూడా తెలుగువాణ్ణేనమ్మా ఒక అనకప్పుడు పది పదిహేనేళ్ల వయసులో ఊరుదలి వెళ్ళిపోయాను ఇండియాలో మొత్తం ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి చెప్పు ఒక ఇరవై 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 మూడు అనుకుంటా ఇరవై ఎనిమిది లోకజ్ఞానం మనకి తక్కువే అనుకుంటా నేను ఊరు వదిలి వెళ్ళినప్పుడు నాకు పద్నాలుగేళ్ళు అన్ని స్టేట్లు తిరిగి తిరిగి ఆఖరికి ఒక పంజాబీ దగ్గర చేరాను మరి తలకు చుట్టుకున్నది అదొక పెద్ద కథ ఎగబడి కహాని ఏం చేసినా లక్ లేని ఒక దురదృష్టవంతుడిగా ఉండేవాడిని దరిద్రం నా జీవితంలో విశ్వరూపం ఎత్తి నన్ను పట్టి పీడిస్తున్నప్పుడు అమృత్సర్ లో గోల్డెన్ టెంపుల్ ముందు చేతులు జోడించి మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించి నించున్నా అలా కళ్ళ మూసుకు నించున్నప్పుడు చెవులో ఒక శబ్దం ఏ పుత్తర్ ఎవరైనా నాతో వచ్చేయని అర్థం కళ్ళు తెరిచి చూసినప్పుడు ఒక సిక్ సన్యాసి నేను ఇంకేం ఆలోచించాలా ఆయనతో పాటు విడిపోయాను ఆ మహాత్ముడే నాకు తలపాగానిచ్చి కొత్త పేరు పెట్టాడు లకీ సింగ్ ఈ టర్మని తలకి చుట్టుకున్న తర్వాత నా లక్ మారిపోయింది ఆ తర్వాత నేను పట్టిందల్ల బంగారం అయింది ఈ రోజు నాకు పంజాబ్ లో ఇరవై ఐదు కాదు మొత్తం కొత్త వాటితో కలుపుకుంటే ఇరవై ఎనిమిది ఫస్ట్ క్లాస్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి ఎస్ ఐఎం లక్కీ ఐఎం లక్కీ సింగ్ సార్ ఇప్పుడు ఎందుకని ఈ ఊరు వచ్చారు ఒక ఫ్లాట్ విషయంగా వచ్చాను కట్లు కట్లుగా డబ్బు సంపాదించిన తర్వాత పార్వతీపురం నుంచే మా నాన్న పంజాబ్కి మార్చేశారు మా నాన్న ఆశపడ్డారని పేపర్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి కొచ్చిన్లో ఈ ఫ్లాట్ కమిట్ అయ్యాను ఫ్లాట్ తో రుణం మా నాన్న కాయువు ఒకేసారి తీరిపోయింది అన్లకీ మ్యాన్ మా నాన్న లేనప్పుడు ఇంకా నాకు ఫ్లాట్ ఎందుకు మళ్ళీ ఇచ్చాను పేపర్ లో ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫ్లాట్ ఫస్ట్ చేయాలని నేను వేసిన వలలో చక్కగా ఒక చాప వచ్చి పడింది ఈ రోజు రిజిస్ట్రేషన్ ఈ చేతులు మారాక ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ కి తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి సరే ఇలా కథలు వింటూ నుంచుంటే సరిపోతుందా మనం వెళ్ళద్దా తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి చోటు సింధకి ఖుషియా పరిహోజావే బండితి భామిని ఈ షీ ట్యాక్సీ ఎలా ఉంది చేతికి బాగా డబ్బులు వస్తాయా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు సార్ ఒక ఐదు కార్లతో స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ముప్పై అయ్యాయి అది కాక మన రాజ్ కుమార్ సార్ బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంది కదా ఏ రాజ్ కుమార్ వాడి టోటల్ కంపెనీలో అరవై పర్సెంట్ షేర్ హోల్డర్ నేనే రాజ్ కుమార్ అంట నాకున్న లక్కే వాడి సక్సెస్ భవని నీకు విషయం తెలుసా ఏం సార్ నా బినామీయే ఈ రాజ్ కుమార్ నా దగ్గర బోరడ ఎంత డబ్బు ఉంది భామిని నాకు ఇంకా పెళ్లి కూడా కాలేదు సార్ నేను ఒక విషయం అడిగితే ఏమనుకోరుగా ఏంటో అడుగు ఏంటి మనం ఎక్కడికి సార్ వెళ్ళాలి అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అది అత్తెలికుండా ఇంతసేపు బండి నడుపుతున్నావా లేదు మీరేది చెప్పలేదు కాకనాడు రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఓకే సార్ కాకనాడు రిజిస్టర్ ఆఫీస్ తెలుసు తెలుసు అవన్నీ తెలుసు నాకేం కావాలి మాత్రం నీకు తెలీదు ఏంటి భావన ఇది సారీ సార్ మనం రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చేసాం ఓ మనం టీ తాగుదామా అయ్యో వద్దు సార్ నేను కార్లోనే ఉంటాను సార్ నేను టీ తాగను ఓ నువ్వు టీ తాగవా లేదు అప్పుడు జ్యూస్ తాగుదాం ఫ్రెష్ జ్యూస్ నా వీక్నెస్ నాకు కలిపి ఇతనే నేను చెప్పిన అడ్వకేట్ వాసవ సార్ కుటుంబంతో సహా వస్తారనుకోలేదు మీ వైఫై కదా చక్కని జంట వకీలన్న దాంట్లో తప్పలేదు చూసేవాళ్ళకి అలాగే అనిపిస్తుంది 
మరైతే కాదా ప్రస్తుతానికి అలాంటిదేమి లేదు ఇకపోతే భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందో మనకి తెలియదు ఏ భావిని వచ్చిన టాక్సీ డ్రైవర్ నేను వివి వాసవ్ ఇక్కడ లీడింగ్ లాయర్ ని లీడింగ్ లాయరే బట్ కేసులు సున్నా నా కేసు మాత్రమే ఉంది బ్రోకరేజ్ మాత్రం బలంగా మన పార్టీ వచ్చిందా లేదా పార్టీ మధ్యాహ్నం తర్వాత వస్తారు మరి రిజిస్ట్రేషన్ ముందు మీరు సంతకం చేయాలి బహుత్ ముష్కల్ అది వీలు పడదు పార్టీ వచ్చి సెటిల్మెంట్ చేయండి నేను సంతకం చెయ్యను సార్ పార్టీ మంచి పార్టీ నన్ను నమ్మారుగా వాళ్ళని నమ్మండి నాకు నీ మీద నమ్మకం ఉందని ఎవరు చెప్పారు నాకు ఇతని మీద బొత్తిగా నమ్మకం లేదు సార్ నా మాట వినండి రిజిస్టార్ హాఫ్ డేనే ఉంటారు నేను అంతా మాట్లాడి సెట్ చేసి ఉంచాను మీరు వచ్చి సంతకం చేస్తే చాలు అయ్యో మరి బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ అది వస్తుంది వచ్చాక కీస్తే చాలు వాళ్ళు మధ్యాహ్నం లోపు వచ్చేస్తారు ఇలా మాట్లాడితే ఎలా అంతా అయ్యాక నా కమిషన్ ఇస్తే చాలు సంతోషమేనా ఏంటి సార్ మీరు హలో ఇది మేము దాయి పడతాం మీరు వెళ్ళి సంతకం చేసిన పోండి మేమా నువ్వు ముందు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరమయ్యా బాబుని రా నువ్వు ఈ జ్యూస్ తాగి ఇక్కడే ఉండు నువ్వు వెళ్ళ ముందు సార్ జ్యూస్ లేట్ కదా బాగుండదు సార్ హలో ఆ నేను డ్రైవింగ్ లో ఉన్నాను అందుకే నేను ఫోన్ తీయలేదు లేదు లేదు డెఫినెట్లీ ఐ విల్ కమ్ ఓకే షూర్ బామిని ఏమైంది డైనా నేను ఇప్పుడు కాకినాడ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ముందే ఉన్నాను నేను అర్జెంట్ గా కొంచెం ఫ్లాట్ వరకు వెళ్ళి రావాలి నువ్వు వేరే ఒక క్యాబ్ పంపిస్తావా అయ్యో బామిని అది సరిగ్గా ఉంటుందా రాజ్ కుమార్ సార్ ఇప్పుడు కూడా ఫోన్ చేసి అడిగారు ఏ ఈయనకి ఈవినింగ్ వరకు ఈ క్యాబ్ అవసరం ఉంటుంది ఏదేవైనా నేను ఫ్లాట్ కి తప్పకుండా వెళ్ళాలి నువ్వు వేరే క్యాబ్ పంపించు ఏ అది అతను ఇష్టపడతాడా ఏ నేను ఆయనకి చెప్పి ఒప్పిస్తానులేవే నువ్వు బండి పంపు అయ్యో మూడు చూసిన అలాగే ఉన్నాయి తాగలేదా ఇంకా అలాగే ఉన్నాయే నేను ఫ్రీ చేస్తాను రిజిస్ట్రేషన్ అయింది బయర్ రావడానికి నాలుగు గంటలు పడుతుంది అంతవరకు నేను ఫ్రీ నేను కూడా అదే మనం రౌండ్ వేసి వస్తేనో మనం కాదు మేము మేము వెళ్ళి చూస్తాం అయ్యో నా దగ్గర క్యాష్ లేదు కార్డే కార్డు ఇందులో గీకొచ్చు సార్ ఇది నీ దగ్గర కూడా ఉందా సార్ భామిని ఓ నాలుగైదు గంటల పాటు సరదాగా అలా తిరిగి రావడానికి మన ఊళ్ళో ఏం చోట్లు ఉన్నాయి హలో హలో ఏమైంది లేదు ఏం లేదు సార్ మరి మొహంలో ఎందుకని ఒక 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 అదేంటిది ఒక ప్రకాశం లేదు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది అది సార్కి సార్కి నేను వేరొక టాక్సీ అరేంజ్ చేశాను ఏంటి వేరొక టాక్సీ వేరొక టాక్సీయా వీలు పడదు వీలు పడదు ఈ టాక్సీ అంటే ఈ టాక్సీని ఈ రోజు మొత్తం నేను బుక్ చేసుకున్నాను ఈ టాక్సీ ఈ టాక్సీ డ్రైవరు ఈ రోజు మొత్తం నా కోసమే అంతే సో ప్లీజ్ సార్ నాకు అర్జెంట్ గా ఉంది వీలు పడదని చెప్పారు కదా మీరు మారిపోమంటే మారిపోవడానికి టాక్సీ వదిలి టాక్సీ ఎక్కడానికి నేను లోకల్ కాదు నీకు విషయం తెలుసా ఈ టాక్సీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అలాగే ఈ టాక్సీ డ్రైవర్ అన్నా కూడా నాకు చాలా ఇష్టం సార్ ఒక పర్సనల్ కమిట్మెంట్ ఉందని నో 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 వే డ్యూటీకి వచ్చినప్పుడు పర్సనల్ కమిట్మెంట్ ని పక్కన పెట్టే డ్యూటీలోకి రావాలి ఐ కెనాట్ టాలరేట్ దిస్ ఐ విల్ రైట్ ఎ కంప్లైంట్ అండ్ ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ టు యువర్ బాస్ ఆ వేరే టాక్సీ నా ఎందుకని <laughs> Sorry sir adi hey, hey hey this is cheating this is cheating absolutely cheating sir majana bojananiki intiki ostanani cheppanu papa wait chestundi bapre papa ante neeku kootru kuda unda undi sir oh, this is horrible this is unbelievable this is cheating nizaniki idi nen chesin tappe taxi book cheyadaniki mundu ee vishayalanni kanukkuru undalsindi sorry sir naaku నాకేం అర్థం కాదు 
సార్ నేను వేరొక ట్యాక్సీ వేరే ట్యాక్సీని పిలిస్తే ఈ కరెక్ట్ ఏమి వెనక్కి వెళ్ళదు అది నువ్వు ముందు అర్థం చేసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి లేదు నిజానికి మీ పని జరగాలి నా పని జరగాలి అలా మనం సర్దుబాటు చేసుకోవాలి ఆ పనే చేయాలి అదే మంచిది నేను రావచ్చా ఎక్కడికి ఆహ్వానించబడని ఒక అతిథిలా నీ ఇంటికి వస్తా హలో భామిని నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కి ఆశా నువ్వు తిరిగి వెళ్ళిపో ఇక్కడ విషయం నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను గుడ్ గర్ల్ భామిని నీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తుంటాడు ఆయన ఐటీ కంపెనీలో ఉండేవారు సార్ ఇప్పుడు లేరు డామినేట్ చేశారు ఏం బాబు ఆయన వర్కహాలిక్ గానే ఉండేవారు అప్పుడే మనం ఈ కొచ్చికి షీ టాక్సీ ఫ్రాంచైజీ తీసుకున్నాం సో రెండింటినీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయా పాప వయసు ఎంత ఐదు లేకపోతున్నా అది బేకరీ కదా ఒక్క నిమిషం అక్కడ ఓకే సార్ అవును హస్బెండ్ పేరేంట్ అని చెప్పావు అనిల్ చంద్ర చంద్ర అని పిలుస్తారు చంద్ర భామిని హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ చంద్ర భామిని అని రాయించి ఓ కేక్ అయ్యో సార్ కేక్ ఆల్రెడీ ఇంట్లో రెడీగా ఉంది అది మీరు కొనుక్కున్నది ఇది నేను కొంటాను ఇప్పుడే వస్తాను హలో నమస్తే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కిలో క్రంచీ చాక్లెట్ అదే దాని మీద రాయాలి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ చంద్ర భామిని అని చక్కగా రాయాలి ఏదైనా సరే నేను వచ్చి మాట్లాడతాను భామిని నీ ఫ్లాట్ ఎక్కడుందని చెప్పావు ఎడచెరస్ ఎక్కడ ఎడచెర స్కై లైన్ చెప్పారు కదా మన మన ఇద్దరి మధ్య ఏదో ఒక కనెక్షన్ ఉంది అని నా ఫ్లాట్ అక్కడే ఉంది నేను అసలు నమ్మలేకపోతున్నాను ఎన్నో టవర్ థర్డ్ టవర్ ఓ అక్కడ భగవాన్ దూరం చేశాడు నాది సెవెన్ ఎన్నో ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ బి నాది సెవెంటీన్ సి నేను దీన్ని దీన్ని ఇంకా నమ్మలేకపోతున్నాను భగవంతుడా మనం ఇద్దరు నైబర్స్ దగ్గర అయ్యాం కదా దింగి టక్ దింగి టక్ ఈ సంతోషం ఒక పాట పాడమంటావా సార్ మనం వచ్చేసాం ఏంటి ఏడుచరికి వచ్చేసాం సరే ఓకే అయితే మనం అక్కడికి వెళ్ళాక పాడుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం ఇలాగూరం వచ్చాం కాబట్టి నేను ఫ్లాట్ అమ్మిన విషయం చెప్పాలి కదా 
ఈలోగా నేను మీ ఇంటికి వచ్చే విషయాన్ని నైస్ గా మీ ఆయనతో చెప్పు నేను ఉన్నటువంటి మీ ఇంటికి వచ్చాననుకో మీ ఆయనకి డౌట్ రావచ్చేమో లేదు లేదు మన మధ్య లాంటిదేం లేదు కాకపోయినా డౌట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా అలా గుడ్లో పక్కించుకుని చూడకుండా వెళ్ళు భామిని నేను వెంటనే వచ్చేస్తా భామిని నేను వెంటనే వచ్చేస్తా ఓకే ఇగో నేను వెంటనే వస్తా భామిని హస్బెండ్ తో ఒక మాట చెప్పి పెట్టు నేను వెంటనే వస్తా ఓకే మమ్మీ డాడీ ఇంకా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయలేదు దాని ప్రాబ్లం ఫుడ్ ఏం కాదు ఐస్ క్రీమ్ అవునా ఇంత ఆలస్యం అయ్యేసరికి నువ్వు రావేమో అనుకున్నాను ఇవాళ నా టైమే బాగాలేదు ఎయిర్పోర్ట్ పికప్ డ్యూటీకి పంపించారు అతను ఒక పంజాబీ లేదు లేదు తెలుగువాడు పంజాబీ తెలుగువాడా ఆ ఎవరో ఒక తింగరోడు ఏమైంది భామిని అతను లక్కీ సింగ్ అంట మాట్లాడడం మొదలు పెడితే ఆపనే ఆపుడు అన్నిటికీ చొంగ కార్చుకుంటూ మాట్లాడతాడు అతని చూపు కూడా అదోలా ఉంటుంది వన్ డే బుకింగ్ అంట అతనికి వేరే ఒక క్యాబ్ అరేంజ్ చేసిస్తానని చెప్పాను అప్పుడు అతను బండిని బండి డ్రైవర్ ని ఇష్టపడుతున్నట్టు చెప్పాడు ఇవాళ మన వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అని చెప్పగానే అయితే నేను మీ ఇంటికి వస్తానని ఒకటే గొడవ హో నా దురదృష్టం అతని ఫ్లాట్ కూడా ఇక్కడే ఉందంట ఇప్పుడు వచ్చేస్తాడు చూడండి పరిచయం ఇల్లాదవరా ఇప్పుడు వీటికి ఎప్పుడు మా కూపుడు వా తిరుట్టు పసంగ కొంచెం జాగ్రత్తే అరకను అది కాదు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఈ షీ టాక్సీ కంపెనీ ఎండి రాజ్ కుమార్ గారికి పార్ట్నరో ఇన్వెస్టరో అయి ఉంటాడని తెలుస్తోంది నేను వెరిఫై చేసి చూశాను ఈ షీ టాక్సీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క డైరెక్టర్స్ బోర్డు లో లక్కీ సింగ్ ఉన్నాడు కళ్యాణ నాలుగు తెరంజూ వీటికి వారని సొల్లిరుకారా కొంచెం కూడా మర్యాద ఇల్లని నన్నెక్కర నన్నే చేయమంటావు చెప్తే అర్థం చేసుకోవాలి కా సునామీ లాగా దూసుకొస్తుంటే ఏంటి బామని ఆయన్ని రాని నేను డీల్ చేస్తానులే అదే ఇప్పుడు ఈయనకి ఎనకు సమయలు ఇల్లని సొన్నింగ వరటం నా సమయలు పడిన పోరదుల్ల అద్దా అవ్లో కేక్ ఇరుకే నరయ్య సాఫ్ట్ పోటం ఎవరు నాన్న వస్తున్నారు ఎవరో పంజాబీ అంకుల్ అంటమా పంజాబీ అంకుల్ ఆ బెల్లే బెల్లే పెద్దోళ్ళ అలా ఎగతాల్ చేయకూడదు లక్కీ అంకుల్ లక్కీ అంకుల్ అయితే ఇక ఫుడ్ ఆర్డర్ చేద్దాం చిట్టతల్లి నీకేం కావాలి స్ట్రాబెర్రీ ఐస్ క్రీమ్ ఏయ్ ఎలాగో లేట్ అయింది ఆయన వచ్చాక చూసుకుందాంలే ఆయనకి ఏమి ఇష్టమో మనకి తెలియదు కదా కానీ కొనే ఆర్డర్ ఇద్దాం బాగుంది ఇంకానయ్యో నన్ను చేసి పెట్టమని లేదు నువ్వే కదా ఇప్పుడు చెప్పావు అతను మన కంపెనీ బోర్డ్ మెంబర్ అని అగ్రిమెంట్ ప్రకారం రెండు నెలల క్రితం సెటిల్ చేయాల్సిన అమౌంట్ మనం ఇంకా సెటిల్ చేయలేదు అనవసరంగా ఆయనతో గొడవ పెట్టుకుని ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇంకా కాంప్లికేట్ చేయొద్దు చిల్ భామిని ఐ హ్యాండిల్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ అదిగో వచ్చినట్టున్నారు చిన్న కార్ యాక్సిడెంట్ రెండు నెలలు అయింది యాక్చువల్లీ నాకు తెలీదు ఇలాంటివన్నీ చెప్పాలి కదా ఆరోజు కొనుక్కొస్తారు కదా ఎందుకు భామిని నాతో చెప్పలేదు నా దగ్గరే దాచిపెట్టే కేకు హడావిడి సెటప్ అంతా బానే ఉంది అదేం లేదు యానివర్సరీ కదా నా తరపు నుంచి ఒక చిన్న కేక్ ఇది ఇక్కడ పెడతాను తర్వాత రెండు కేకులు కలిపి అది కూడా కరెక్టే కదా రెండు కేకులు ఒకేసారి ఎలా కట్ చేస్తాం ఒక పని చేద్దాం ముందు ఆ కేక్ కట్ చేద్దాం తర్వాత లక్కీ మామ తెచ్చిన ఈ కేక్ కట్ చేద్దాం మళ్ళీ మామ ఈ కేక్ కట్ చేస్తారు తర్వాత ఆ కేక్ కట్ చేద్దాం తర్వాత ఆ కేక్ కట్ చేసి ఈ కేక్ కట్ చేద్దాం ఓకే అయితే నువ్వు ఆ కేక్ కట్ చేయి నేను ఈ కేక్ కట్ చేస్తాను ముందు ఈ కేక్ ఆ కేక్ తర్వాత ఈ కేక్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లాట్ ఏంటి ఓన్ గా ఫ్లాట్ లేదా ఒకటి కొనుక్కోవచ్చు కదా అదే కదా లాభం నెల వచ్చేసరికి రెంట్ కట్టే డబ్బులతో ఈఎంఐ కట్టి పారేయచ్చు కదా ఇకపోయినా చూడాలి సార్ మన మధ్య ఈ సంబంధం ఇంతకు ముందే ఉంటుంటే నేనే ఫ్లాట్ ఇచ్చేవాడి కదా ఓ నై 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 ఐ మీన్ తక్కువ రేటుకి తక్కువ రేటుకి సార్ మీకు ఏ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం మేము బయట ఆర్డర్ ఇద్దాం అనుకున్నాం మీకు బయట నుంచి ఆర్డర్ చేస్తారా 
అది నేను ఇక్కడ ఉండగా అయ్యో మే ఇవాళ ఏది చేయలేదు సార్ అది నేను వంట చేస్తాను ప్రముఖ పంజాబీ షెఫ్ లక్కీ సింగ్ అని అంటారే అది నేనే మీరు ధైర్యంగా ఉండండి పంజాబ్ లో నాకు మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అన్ని రెస్టారెంట్ నా రెసిపీనే సార్ ఎందుకు సార్ మీకు నై 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 మీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీకి నా తరఫు నుంచి స్పెషల్ పంజాబీ ఫుడ్ కిచెన్ ఎక్కడ ఉంది అదిగో అక్కడ ఉంది సార్ సార్ తనెవరు దుర్గా ఇక్కడ ఆయాగా పనిచేస్తాం తెలుగు కాదు కదా భామిని నీకేమీ అభ్యంతరం లేకపోతే ఒక హెల్ప్ కి ఈ రాసాతిని నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చా దుర్గా కుకింగ్ లో అంత ఎక్స్పర్ట్ కాదు పాపని చూసుకోవడానికి వచ్చింది నాకు ఎక్స్పర్ట్ వద్దు ఎక్స్పర్ట్ ని నేను ఉన్నాను కదా ఒక చేతి సహాయానికి అంతవరకు నాకు కావాల్సింది అసలు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు యాక్చువల్ కుకింగ్ ప్రస్తుతం నేనే సార్ వెరీ గుడ్ విజయవంతంగా దాంపత్యం సాగాలి అంటే భర్తకి కుకింగ్ తెలుసు ఉంటుంది నాకు కుకింగ్ తెలుసు కానీ దాంపత్యం మరి నీకు ఏ ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఇష్టం ఓకే మాయ చేసి పెడతాడు ఐస్ క్రీమ్ మనం బయట నుంచి తెప్పించుకుందాం నిజమైన ఐస్ క్రీమ్ పండ తెలియదు ఒక ఏప్రన్ దొరుకుతుందా బట్టల మీద పడితే మార్క్ అవుతుంది కదా మార్చుకోవడానికి బట్టలు కూడా తెచ్చుకోకుండా వచ్చేసాను ఓకే థ్యాంక్ యూ భామిని ఒక రెండు గంటలు మేమిద్దరు మగాళ్ళం రాసాతి చాలు అమ్మకి కూతురికి రెస్ట్ అలా తెల్లబోయి చూస్తావండి భామిని వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో మేము వంట చేసుకోవాలి కదా అయ్యే అనిల్ చంద్ర సాబ్ ఆ జాయ్యే ఈ ఉల్లిపాయల్ని చక 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 చక్కగా కట్ చేయాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి ఈ పచ్చి మిరపకాయల్ని నైస్ గా కట్ చేయాలి మిగిలినవి మామూలుగా చికెన్ ఇంత ముక్కలు చాలు ఓకే సార్ చంద్ర సార్ కొంచెం హెల్ప్ అండి సరేనా కిచెన్ కంట్రోల్ ఉన్నట్టుండి మన చేతికి రావడం మీ వైఫ్ కి నచ్చలేదు అనుకుంటా అటువంటిది ఏం లేదు సార్ భామునికి నేను పాప అదే తన లోకం తను కొంచెం నాకు నైట్ సెవెన్ థర్టీకే ఫ్లైట్ ఫ్లాట్ కొన్న పార్టీ రావడానికి ఇంచుమించు నాలుగు అవుతుంది అంతవరకు అమ్మేసిన ఫ్లాట్ ఉండడం ఇష్టం లేదు అందుకే నో ప్రాబ్లం సార్ మాకు సంతోషమే అన్నట్టు మీకు రాజ్ కుమార్ సార్ కి ఏంటి కనెక్షన్ మేమిద్దరం ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్స్ వాడికి ఫండింగ్స్ లో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేనే సర్దుబాటు చేస్తాను అదే మీ ఇద్దరికి పెళ్ళయ్యి ఎన్నేళ్ళు అవుతుంది ఇదే మా ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సార్ ఫస్ట్ యానివర్సరీ మరి కుటి బుడి కూతురండి తను నా మొదటి భార్య కూతురు నా ఫస్ట్ వైఫ్ చనిపోయి మూడేళ్ళవుతుంది సారీ సారీ మాకి అయ్యో సత్య భాష మేర్ కదే మనైతే ఇది మీ సెకండ్ మ్యారేజ్ కదా యా ఎలా వాళ్ళు పడేసేటి ఇంత మంచి అర్థమైన అమ్మాయిని అది ఒక లాంగ్ స్టోరీ సార్ చెప్పండి నేను బ్యాచులర్ నే కదా చెప్పండి 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 మొత్తం డీటెయిల్ గా చెప్పండి ఒక ఐటీ కంపెనీలో నేను పనిచేస్తూ ఉండేవాడి చెప్పండి 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 ఒక సంవత్సరం క్రితం నేను ట్రైనింగ్ కోసం హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు పాపని ఒంటరిగా వదలలేక తనని నాతో పాటు తీసుకెళ్ళాను హోటల్లో ఒక బేబీ సిట్టర్ మాకు అవసరమైనప్పుడు అక్కడికి తను బేబీ సిట్టర్ గా వచ్చింది మామిడికి పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం అనుకుంటా ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ బాగా సెట్ అయిపోయారు అలా కూతుర్ని లాలిస్తూ ఆడిస్తూ తను మీకు దగ్గర అయిందనమాట అలా ఏం కాదు సార్ నా కూతుర్ని ప్రేమగా చూసుకోవడం చూసి నేనే తనకి ప్రపోజ్ చేశా తను ఒప్పుకుంది మరి బావిని వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఒప్పుకున్నారా కానీ కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే భామిని బ్యాక్ బోన్ 
తను నాలా కాదు సూపర్ స్ట్రాంగ్ కానీ ఫ్యూచర్ గురించి కొంచెం యాంగ్జైటీ ఎక్కువ అంతే ఎందుకని అదే తను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటుంది ఒకవేళ మనకి ఏదైనా అయితే మనమ్మాయి ఎవరి ముందు చేతులు చాచి నించోకూడదా దానిదే ఉంది ఇప్పుడు బోర్డ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఉన్నాయి కదా వాటిలో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సార్ కాదు త్రీ నిజానికి బామిని లాంటి ఒక పర్ఫెక్ట్ వైఫ్ దొరకాలి అంటే మినిమం ఒక బిడ్డకైనా తండ్రి అయి ఉండాలి పురించదా ఎల్లా పురించి పురియాద మాదిరి నాయుడికి ఇలా రసతి married yes sir oh then okay okay sir aa gaya chitti aa gaya ice cream la pakdo pakdo bella bella ice cream pakdo pakdo ice cream pakdo hi ivo hi 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 సారీ మీరు తెచ్చిన ఇంకో కేక్ ఉంది కదా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీకి ఏ కేక్ కట్ చేసినా ఓకే కదా నా క్లీన్ పంటరా నానే పండ్రా మత్రోటి మత్రో 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 విడిపోయిందా అరే ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా మహా అన్యాయం ఇది మరీ దారుణం ఇది మరీ దారుణం ఇది మరీ దారుణం సరిపోనండి మా లాయరే ఫోన్ చేశాడు మా ఫ్లాట్ కొన్న పార్టీ కింద ఉన్నారంట నేను వాటితో మాట్లాడేసి ఇప్పుడే వస్తా లక్కీ మామ ఇప్పుడే వస్తా ఇప్పుడే వచ్చేస్తా నేను ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూసాను మన వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ కోసం నేను ఎన్ని కళలు కన్నాను తెలుసా మొత్తం నాశనం చేశాడు నవ్వు వస్తుందా చంద్ర ఒక్కో నిమిషం ఊపిరి ఆగిపోయేంత టెన్షన్ నాకు అది మన ఇంట్లో 
ఇక అతన్ని ఎయిర్పోర్ట్ లో వదిలేంత వరకు నాకు మనశాంతి ఉండదు పోని వదిలే భామిని ఏంటి వదిలేసేది అతను తీసుకొచ్చిన కేక్ తో మన వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ చేసుకోవాలా అది జరిగిపోయింది కదా ఆయన మనస్ఫూర్తిగా కావాలని చేయలేదు అది ఒక యాక్సిడెంట్ ఆయన వెంటనే వెళ్లిపోయారు కూడా మరెందుకు బాధపడతావు ఈ లోకంలో నాకు ఎవరు ఉన్నారు నువ్వు పాప తప్ప మన లైఫ్ లో ఒక చిన్న సంతోషం కూడా నాకు చాలా స్పెషల్ ఆ విషయంలో నేను చాలా సెల్ఫిష్ ఎందుకు లేస్తున్నారు అసలు మీ కాలు బాగోలేదు కదా మొత్తానికి రుణం తీరిపోయింది నా ఫ్లాట్ తో వెరీ గుడ్ పాప మా నాన్నగారు కనీసం ఫ్లాట్ ని కళ్ళారా కూడా చూడలేదు పర్లోక్ సుధార్ గయా బాబా అంతా ఓకే అంతా ఓకే మీకు టీ నాకు టీ వద్దు గాని భామిని నువ్వు నాకు ఒక హెల్ప్ చేయాలి ఈ రోజు ఉదయం మనం వెళ్ళాం కదా కాకనాడు రిజిస్టర్ ఆఫీస్ అక్కడికి ఇంకోసారి వెళ్ళాలి ఆ జ్యూసు కొట్టు ముందే మా లాయర్ ఆఫీసు ఉదయం నువ్వు కూడా చూసావుగా మా లాయర్ ని ఈ క్యాష్ తీసుకెళ్ళడానికి ఇచ్చేవా ఆయన కమిషన్ అమౌంట్ అంటే అక్కడికి మీరు రావట్లేదా లేదు నేను వస్తే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే నన్ను చూస్తూనే వాడి దరిద్రం గురించి కథలు కథలుగా చెప్తాడు ఇంకొంచెం క్యాష్ గుజ్జుదామని రెండోది ఏంటంటే నేను కొంచెం అసోసియేషన్ వరకు వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు మెయింటెనెన్స్ బిల్లు ఈ పనులన్నీ చూసుకోవాలి సెటిల్మెంట్స్ భామిని నువ్వు ఈ పని పూర్తి చేసుకుని వచ్చేసరికి నేను రెడీ అయ్యి కింద గెస్ట్ పార్కింగ్ లో ఉంటాను సెవెన్ థర్టీకి నాకు ఫ్లైట్ ఉంది సిక్స్ థర్టీకి నేను ఎయిర్పోర్ట్ లో డ్రాప్ చేయాలి కాలిగాయ నయమయ్యాక మీరంతా కలిసి పంజాబ్ కి రండి ఒక వెకేషన్ మనం బాగా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఏంటి మొత్తం ఖర్చుతో నాదే వాయ్ గురూజీ కృపాకరే హలో భామిని ఏంటండి ఇక్కడెక్కడే తిరుగుతున్నారు నేను మీకోసమే వచ్చాను నేను ఒక టీ తాగుతాను ఇలా బయటకు వచ్చాను అంటే ఆఫీసులో కూడా నాకు పెద్ద పనేమీ లేదు ఇది సార్ మీకు ఇవ్వమన్నా సార్ రాలేదా లేదు ఫ్లాట్ లో ఒక ముఖ్యమైన పని ఉందని చెప్పారు చూడు నువ్వు ఆ సార్తో బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళకు అదే ఆ పంజాబీ రోడ్తో ఆ లక్కీ సింగు నువ్వు అనుకున్నట్టు అంత మంచివాడేవి కాదు రాక్షసుడు అనుకో రాక్షసుడు ఇప్పుడు కూడా చూసావా తనకు రావాల్సిన డబ్బులు మొత్తం తనకు వచ్చిన తర్వాతే నాకు రావాల్సిన కమిషన్ నాకు ఇచ్చాడు అందుకే అన్న తన రాక్షసుడు అని మహా తెలివైన రాక్షసుడు సార్ నీ ఎయిర్పోర్ట్ కి తీసుకెళ్ళాలి నేను ఇదిగో బామిని అంత అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలా మన ఆఫీస్ కి వెళ్ళి టీ తాగుతూ సరదా కాసేపు మాట్లాడుకుని వెళ్ళొచ్చు కదా లేదు లేట్ అవుతుంది నీ ఫోన్ నెంబర్ అయినా ఇచ్చి వెళ్ళొచ్చు కదా అదే ట్యాక్సీ అవసరం అయితే ఫోన్ చేసి చెప్తా లేదు ఆ అవసరం రాదు లేదు నేను బయలుదేరదామని రెడీ అయ్యా ఈలోగా వాష్రూమ్ ఒకసారి యూస్ చేయాలి అందుకే నా ఫ్లాట్ కి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ కూడా చేసేసాను చంటిది పడుకుందా ఎస్ సార్ ఇక్కడే సార్ నేను ఒకసారి పాపని చూసేస్తాను
What's this? Are you okay? Hey, the entity, what are you doing? Put the gun down. Hey, are you mad? Yen just now, what's wrong with you? Hey, hey, no, no, no. Please. Oh. Are you ready? Yes, I'm ready. Cash is ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Hey, Jay. Hey, Jay. Hey, Jay. Hey, Jay. Hey, Jay. Sorry, sorry, sorry. Really sorry. Really sorry. I'm sorry. ना फ्लैट तालु को स्पैर की वड़ा मर्च पे नो पार्टी कोड़े बड़े पोइंट दे भावनी ने वो ओ हेल्प चेस पटवा ना फ्लैट के बंदू वक पोला तो टूटन दे अंदरो ये कीने पड़े से ने नो मलायर के फोन चेस चप्पल ले लेदो तीरा बाइल देरी इंतरा बाता मल्ली वैन के राउडो ना किस्टम लेदो हाँ दिके प्लीज सॉरी सेवेंथ टावर, सेवेंटीन सी, हाँ, गोड़ू गोड़ू, हाँ, चल
నిన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను కదా సారీ అంతా సెట్ అయింది ఇక ఎయిర్పోర్ట్కి వెళదాం వెళ్దాం <laughs> షార్ప్ సిక్స్ థర్టీ థ్యాంక్ యూ భామిని థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది ఉంచు నా సంతోషం కోసం అయ్యో వద్దు సార్ భామిని ఈ కార్ లాంటిదే మన జీవితం కూడా అన్ని సమయాల్లోనూ సరైన మార్గంలో వెళ్తామన్న నమ్మకం లేదు మలుపులు ఎత్తు పల్లాలు ఆపదలు ఏ క్షణంలోనైనా ఎదురవుతాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ డబ్బు నీకు అవసరం అవుతుంది ట్రస్ట్ మీ అవసరం అవుతుంది నా జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యమైన రోజు ఈ రోజు నేను అస్సలు మర్చిపోలేని రోజు యు ఆర్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ థ్యాంక్ యూ అదృష్టం ఉంటే మళ్ళీ మనం కలుద్దాం సత్సరికా థ్యాంక్ యూ సార్ నేను క్లోజ్ చేసేసాను హాయ్ బామిని లక్కీ సింగ్ ఎలాంటి వాడు నేను ఇబ్బంది పెట్టాడా మొదట్లో అలాగే అనుకున్నాను అతనితే ప్రాబ్లం లేదు కొందరిని చూస్తే ముందుగా అలాగే అనిపిస్తారు కానీ నిజానికి వాళ్ళతో ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఇవాళ నీకు ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అని నాకు తెలీదు సారీ నే హే పర్వాలేదు వదిలే సార్ నేను వెళ్తాను పాప వెయిట్ చేస్తుంటుంది
चंद्रा 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 बंगारों, चंद्रा पापा चंद्रा चिट्ठी दली चंद्रा चिट्ठी दली एक के लिए दाखो ना నేను మన గ్రూప్ లో కూడా చెక్ చేస్తూ ఉన్నాను మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్లాట్స్ కూడా వెళ్ళలేదు నేను సీసీటీవీని చెక్ చేశాను సెక్యూరిటీ వాళ్ళని అడిగాను చంద్రన్ సార్ బయటకి వెళ్ళలేదని చెప్పారు అది కాకుండా కాలికి దెబ్బ తగిలిన చంద్ర ఎలా బయటికి వెళ్తాడు బామిని నేను చెప్పేది విను మనం వెళ్లి పోలీసులకు ఒక కంప్లైంట్ ఇద్దాం ఇప్పటికే బాగా లేట్ అయింది అడాదమ్మా அவர் பாப்பாவை கூட்டிட்டு எங்கேயாச்சும் வெளில போயிருப்பாரு கண்டிப்பா வந்துருவாரு நம்புமா வழக்கேமே அயுண்டது பாமினி எதுக்கைனா மச்சிட்டு மனம் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் இதாம் நேனும் தொடுக வச்சானோ ஈ காலம்லோ ஏதைனா మీరు అన్ని చోట్ల ఎంక్వైరీ చేశారా ఆయన తన స్నేహితుల ఇంటికి గాని లేక బంధువుల ఇంటికి గాని ఒకవేళ వెళ్ళుంటేనో ఆయన వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉన్న అన్ని చోట్ల విచారించాం సీసీటీవీ కూడా చెక్ చేశాం సెక్యూరిటీ వాళ్ళని అడిగాం కానీ బయటికి వెళ్ళినటెవరు సర్ రెండు నెలల క్రితం అనుకుంటాను ఆయన కాలికి దెబ్బ తగిలింది ఆహా నడవడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడేవాడు మాకు ఆ కారణం వల్లే కొంచెం డౌట్ గా ఉంది ఆయన ఆయన కూతురు ఒకేసారి మిస్ అయ్యారా బామిని బయటికి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ కనపడలేదంట ఎందుకైనా మంచిది ఆవిడ కూడా మేము ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేస్తాం సౌమ్య అదిగో అక్కడ కూర్చున్న ఆవిడ భర్త కూతురు కనిపించట్లేదని వీళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళిద్దరిని బాగా విచారించాక రిటర్న్ కంప్లైంట్ తీసుకోవడం మర్చిపోకు ఉదయం రెండు సార్లు మన నుంచి తప్పించి వెళ్ళిన బండి గురించి చెప్పాను ఆ బండి నడిపింది ఆ లేడీ సార్
ఎవరిక్కడ భామిని మేడం అవును మీ హస్బెండ్ మిస్ అయ్యారన్న కంప్లైంట్ నిన్ను ఇచ్చారా ఏదైనా ప్రాబ్లమా సార్ ఏ ప్రాబ్లం లేదు మీరు ఒకసారి స్టేషన్కి రావాలి ఏంటి సార్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ డ్రెస్ మార్చుకోండి రా ప్రాబ్లం అక్కడికి వెళ్ళాక చెప్తాం విజయన్ సో ఫ్లాట్ ని సీల్ చేయండి ఒకరిని ఇక్కడ డ్యూటీలో ఉంచండి సరౌండింగ్ షుడ్ బి ఇన్ అవర్ సర్వేలెన్స్ సో Sorry Kailash, we can't disclose this. This is classified. ఇదేగా నువ్వు నడిపిన కారు ఓపెన్ ఇట్ బాడీని పోస్ట్ మార్టం పంపు ఓకే మ్యామ్ లెట్స్ గో ఎస్ సార్ నాకేమనిపిస్తోందంటే ఈ రోజు ఉదయాన్నే తను అతన్ని చంపి డిక్కీలో పడేసిండా కారణం రెండు సార్లు మన చెకింగ్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర నుంచి తను కారు ఆపకుండా వెళ్లిపోయింది చూడు ఏడీజీపీ గారి స్ట్రిక్ట్ ఆర్డర్స్ ఇవేవి మీడియాకి తెలియకూడదు సో సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి స్ట్రిక్ట్లీ కాన్ఫిడెన్షియల్ సో మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుని ఎన్నేళ్ళయింది వన్ ఇయర్ ఈ పాప మీ ఆయన ఫస్ట్ వైఫ్ కి పుట్టినమ్మాయిగా ఎందుకని ఆల్రెడీ కూతురు ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆయన కూతురు నాకు బాగా ఇష్టమైనంత వల్లే సార్ ఆయన ఒక ట్రైనింగ్ కోసం హైదరాబాద్ వచ్చిన్నారు అక్కడే ఎదురికి పరిచయం అయింది అది ముందే చెప్పావుగా నువ్వు బేబీ సిట్టర్ అని మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు ఎవరో లేరు మేడం నేను ఒక ఆఫర్ ని భామిని చాలా మంచి పేరు ఎవరు పెట్టిన పేరు ఇది సార్ నా అసలు పేరు రోసి అది ఆర్ఫనేజ్ లో పెట్టిన పేరు అనిల్ ని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆయనకి నచ్చినట్టు మార్చుకున్నాను భామిని అని ఆ అనిల్ ఎలాంటి వాడు మందు కొట్టే అలవాటు ఉందా లేదు మేడం నిన్ను హింసించేవాడా మీ మధ్య గొడవలు ఏమైనా జరిగాయా లేదు మరి ఎందుకు ఎటువంటి కారణం లేకుండా అతన్ని హత్య చేశావు ఇలా చూడు భామిని 
నువ్వే ఆయన్ని చంపావని మాకు తెలుసు అతన్ని చంపడానికి నువ్వు ఉపయోగించిన ఆ గన్ అసలు నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది నువ్వు ఆ గన్ని ఎక్కడ దాచిపెట్టించావు ఇప్పుడే తెలుస్తాను ఇదే నువ్వు ఆయన్ని చంపడానికి ఉపయోగించిన గన్ ఈ గన్ నీకెలా దొరికింది దీన్ని నీకెవరిచ్చారు నేను దీన్ని చూసిందే లేదు సార్ అతన్ని హత్య చేయటానికి ముందు నువ్వు తీసిన వీడియోనే ఈ ఫోన్లో ఉంది ఉన్నట్టుండి మారిన నీ ప్రవర్తనని చూసి అనిల్ మొహన్ లో కలిగిన బెదురు భయము ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా ఉంది నిజం చెప్పవే ఎవరి కోసం ఈ వీడియో తీస్తావు సాక్ష్యాధారాలు నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి భామిని కార్ పార్కింగ్ లో నీ టాక్సీ క్యాబిన్ డిక్కీలో ఈ మూడు ప్లేసుల్లోనూ ఆ అనిల్ చంద్ర బ్లడ్ స్టెయిన్ ఫారెన్సిక్ సర్టిఫికేషన్ ఉంది దాదాపు ఆరు అడుగుల ఎత్తు డెబ్బై కిలోల బరువు ఉన్న అనిల్ చంద్ర డెడ్ బాడీని ఓ బ్యాగ్ లో కుక్కి కార్ పార్కింగ్ కి తీసుకువెళ్ళడం నీ ఒక్కదాని వల్ల అయ్యే పని కాదు ఎవరో ఒకరు నీకు సహాయం చేసిండాలి ఎవరిది ఎవరు నీకు తోడుగా ఉన్నారని ఇలా చూడు భామిని నిజం చెప్పకుండా నువ్వు ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళడం కుదరదు అందువల్ల నువ్వు అసలు ఏం జరిగిందో ఓపెన్ గా చెప్తే మనందరికీ ఎంతో మంచిది సో టెల్ మీ ద ట్రూత్ ఈ విషయంలో నీకు తోడుగా ఉన్నది ఎవరు నాతో పాటు ఉన్నది ఇది ఆ లక్కీ సింగ్ ఫోన్ ఇది ఇది ఆయన చేతిలో ఉండగా నేను చూశాను లక్కీ సింగ్ ఎవరతను నేను నేను ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి పికప్ చేసుకున్న ప్యాసెంజర్ అతన్ని ఫ్లాట్ కి వచ్చాడా వచ్చాడు మేడం దేనికి మే ఉంటున కాంప్లెక్స్ లో ఆయనకు ఒక ఫ్లాట్ ఉండేది 7th టవర్ లో 17 సి దాన్ని అమ్మడానికి వచ్చానని చెప్పాడు సర్ మా ఫ్లాట్స్ లోని క్యాటెక్ ని పిలిచి అడిగితే నిజం తెలుస్తుంది సర్ నిన్న ఆయన క్యాటెక్ ని కలిసిన విషయం నాతో చెప్పాడు నిన్న లక్కీ సింగ్ అనే వ్యక్తి మిమ్మల్ని కలిసారా లేదు మేడం ఎవరైనా సింగ్ అనే వ్యక్తి ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళినట్టు మీకు తెలుసా లేదు నిన్న సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అంతవరకు అటువంటి వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు ఇక్కడ ఏదైనా పంజాబీ వాళ్ళ ఫ్లాట్ ఉందా లేదే మేడం మరైతే సెవెంత్ టవర్ సెవెంటీన్ సి లో ఎవరుంటున్నారు ఇప్పుడు సెవెంటీన్ సి లో వెంకటేశ్ అయ్యర్ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళెవరు రెండు వారాలుగా ఇక్కడ లేరే వాళ్ళ అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్లారు చెన్నైకి ఆ ఫ్లాట్ ఇప్పుడు రెండు వారాలుగా లాక్ చేస్తుంది అసలు ఏమనుకుంటున్నావు అబద్ధం చెప్పి తప్పించుకుందామనా అక్కడికి నువ్వు చెప్తున్నట్టు ఏ పంజాబీ రాలేదు తర్వాత అక్కడ ఫ్లాట్స్ లో ఉన్న సెక్యూరిటీ వాళ్ళని అడిగినప్పుడు నువ్వే అక్కడికి చాలా సార్లు వచ్చి వెళ్ళినట్టు చెప్పారు కానీ నీతో పాటు ఎవరు ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు చెప్పలేదు సార్ మేడం ఏడు ముప్పాకు బయటకు వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ టీ టాక్సీ కార్ లో వచ్చారు అప్పుడు పన్నెండున్నర అయి ఉంటుంది సార్ ఆ సమయంలో తనతో ఎవరైనా ఉన్నారా లేదు సార్ ఒక్కరే ఉన్నారు 
ఎవరు లేనట్టే కదా ఎవరు లేరు సార్ తను మళ్ళీ ఇప్పుడు తిరిగి వచ్చింది ఓ ఐదున్నరకి తిరిగి వచ్చారు అప్పుడు బాగా వర్షం సార్ ఆ సమయంలో కూడా ఎవరు లేరా లేదు సార్ అప్పుడు కూడా ఒక్కరే ఉన్నారు కాసేపు పార్కింగ్ లో వెయిట్ చేశారు ఆ తర్వాత మేడం వెళ్ళిపోయారు పాపం చూసుకునే ఒక ఆయా ఉంది నిన్న తను కూడా అతని చూసింది వాళ్ళిద్దరు కలిసి కుకింగ్ కూడా చేశారు సార్ ఏంటి ఆవిడ పేరు దుర్గా తన పేరు దుర్గా మేడం ఆవిడ నెంబర్ ఉందా నీ దగ్గర ఉంది మేడం నీ పేరేంటి దుర్గామ్మ తెలుగు అర్థమవుతుందా అయితే గత పదకొండు నెలలుగా భామని వాళ్ళ ఇంట్లో ఆయాగా పనిచేస్తున్నావు అవునా కొడందే పాతక వందేమా నిన్న వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చారా నేత నేతర్ వందారు మా దాడి ఎలా వెచ్చిగిట్టు అవర్ పేరు అవర్ పేరు లక్కీ సింగ్ పంజాబ్ లేరు వందారు మా అవరు పోలీసులు అడిగితే ఎలాగే చెప్పమని భామిని చెప్పిందా అయ్యో అప్పుడిలా నువ్వు సొలోలమ్మా సత్యమా సోల్రా సరే ఆ లక్కీ సింగ్ ఎలాంటి వాడు చూడగానే ఏమనిపించింది నేను కవర్ పాతాలే సరిపట్టు వరలమ్మా నా అప్పవే అమ్మా కిట సొన్న ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది అతన్ని మీ ఇద్దరు తప్ప ఇంకెవ్వరు చూడలేదు అతను ఆ ఫ్లాట్లోకి వచ్చినట్టు పోయినట్టు ఏ ఒక్క సాక్ష్యం లేదు వందారు మా అవరు ఎంగ్లో ఎన్నడో సమయం సెంజారు మా అవరు వీటికి వరతకు మున్నాడి అమ్మావిడ అవరు అడ్వకేట పాతనస్ ఉన్నారు అవర్ కండిపా పాత్ర పర్లా నింగ అవర్ కేటా ఎవరు వాటి కేటా తెరించి రుమ్మే నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పిన లక్కీ సింగ్ అనే వ్యక్తితో కలిసి లాయర్ని ఎవరినైనా చూడడానికి వెళ్ళావాడే నమస్తే ఈయనెవరో తెలుసా సార్ మీరెవరో చెప్పండి నా పేరు వాసవన్ నేను అడ్వకేట్ నువ్వు చెప్పిన ఫ్లైట్స్ లో వచ్చిన ప్యాసింజర్ లిస్ట్ మొత్తాన్ని చెక్ చేసి చూసాం అందులో లక్కీ సింగ్ అన్న వ్యక్తి ఇక్కడికి రాను లేదు పోను లేదు నీ భర్తను చంపింది నువ్వేనే దానికి కావాల్సిన సాక్షాధారాలు ఉన్నాయి ఈ ఒక్క నిజం చెప్పు ఆయన కూతుర్ని ఏం చేశావు చంపేశావా దాచావా నాకేం తెలీదు సార్ సిఐ విజయ్ కుమార్ మీతోనే ఉంటారు సార్ ఓకే సార్ ఏమైంది ఆల్ సెట్ సార్ నేను మెజిస్ట్రేట్ తో ఇప్పుడే మాట్లాడాను ఆయన ఇంట్లోనే ఉన్నారు సార్ ఏంటి ఐ డోంట్ నో సంథింగ్ సీమ్స్ రాంగ్ సార్ అన్ని సాక్ష్యాలు ఆ అమ్మాయికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి బట్ ఐ ఫీల్ షీస్ ఇన్నోసెంట్ వై ఒక క్రైమ్ కమిట్ అయ్యి దాన్ని దాచిపెట్టడానికి ట్రై చేసే ఎటువంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆ అమ్మాయిలో లేదు సార్ ప్యూపుల్ డయలేషన్ కూడా లేదు 
ఐ నో దాట్ బట్ మనమేం చేయగలం మెజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచమని పైనుంచి ఆర్డర్ Ah! <laughs> 
Yes, sir. Please come. Good Sunday. Yes, sir. Sir, Ramana, right? I know that you are a little bit confused. I think you need an explanation. Sir, I am going to tell you. But we know that it was a fake investigation. Nizanika Bhavani, she is innocent. Sir, I am going to tell you that I am going to tell you. सेंट्रल क्रैम इनगेशन डिपार्टेंट असरी नीचे सलह सूचन इच्छा सर बट मैं पैरेलल का मूवी सा हूँ हाँ वी गोट हिम लकी सिंह व्हाट आई एम सो सॉरी मिस्टर लकी सिंह दिस वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग इट्स ओके सर जोसेफ मेरे वित्त को तो न व्यक्ति ये न कर दो ये न वर्जिनल वर्जिनल लकी सिंह ये न कौन ना कंपनी लोग वक़्त ही शी टैक्सी शी टैक्सी के चंद्र ना फ्रेंचेस द्वारा मात्र में ऑपरेट चाहिए गलगन इन्वेस्टिगेशन आयन दो बाला ये तो ने पैरों ने आईडेंटिटी ने यूज़ चेस को ना तो न चारो विद हिस He is from Central Crime Investigation Department and Additional Director of Crime Branch.
வெல்கம் வெல்கம் மிஸ்டர் சிவ்தேவ் சுப்பிரமணியம் ஆன் டைம் வெரி ஷார்ப் ஆல்வேஸ் ஆன் டைம் சார் லக்கி பாய் आप यहां कैसे आपकी केरला पुलिस बहुत स्मार्ट है आखिर मेरे को ढूंढ लिया फॉर वॉट सॉरी सर इट्स ओके निजा की नैने सारी चपाली मिम्मली बाग इबंध पटा थैंक यू वेरी मच फर् आल दपोर्ट गत रे संवर मेमो के अन्वेषिस्ट वन आफ द मोस्ट ब्रिलियन क्राइम हिस्ट्री हाज एवर विट मूड राष्ट्र जगह మూడు హత్యలు పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ లో ఈ మూడు మరణాలకి కారణం నేచురల్ హార్ట్ అటాక్ కానీ జరిగిన ఈ మూడు హత్యలకి కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి చనిపోయిన ముగ్గురు పురుషులు ఈ మూడు హత్యలు సంభవించింది వాళ్ళ ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ నాడు ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఈ ముగ్గురు ఇన్సూర్ చేయబడిన వాళ్ళు అది ఒక పెద్ద అమౌంట్ ఇది ఆ ముగ్గురి భార్యలు ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ క్లెయిమ్ చేశారు బట్ క్లెయిమ్ చేసింది వచ్చాక మళ్లీ ఆ ముగ్గురు ఇంతవరకు ఎవరి కట్టా పాడలేదు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో పనిచేసే ఒక ఉద్యోగికి ఒక డౌట్ వచ్చింది ఆ తర్వాతే తెలిసింది జరిగింది దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇన్సూరెన్స్ క్రైమ్ అని ఈ కేసుని నేను టేకప్ చేశాను హత్య చేయబడ్డ వారి ముగ్గురు భార్యల పేర్లు రూపాలు ఐడెంటిటీస్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పటికీ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్ లో నామినీస్ ఫొటోస్ నుండి ఒక కంప్యూటర్ ఎక్స్పర్ట్ సాయంతో ఒక ముఖాన్ని మేము డ్రా చేయించాం ఆ ముఖం ఇక్కడ అందరికీ పరిచయమే భామిని భామిని అనిల్ చంద్ర కొత్త పేరుతో కొత్త రూపంలో అనిల్ చంద్ర అనే ఐటీ ప్రొఫెషనల్ భార్యక కొచ్చిన్లో నాలుగోసారిగా హత్య చేయడానికి ఇప్పుడు హత్యకు గురి కాబోయేది అనిల్ చంద్ర ఆ విషయం తెలిసిన తర్వాతే మేము కేరళకు వచ్చి సార్ని సహాయం చేయమని అడిగాం నేను మిమ్మల్ని కలవడానికి ముందే వెళ్లి అనిల్ చంద్రాన్ని కలిశాను తన ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించే తన భార్య ఒక క్రిమినల్ అన్న నిజం తెలిసాక తను చాలా బాధపడ్డాడు That's impossible, sir. నేను నా కూతురు కాక భామినికి వేరే లోకం లేదు తను జీవిస్తున్నది మా కోసం మాత్రమే నో తను జీవిస్తున్నది తన కోసం మాత్రమే ఇప్పుడు మీరు మాత్రమే కాదు ఇంతకు ముందు తను చూస్ చేసుకున్న ముగ్గురు కూడా మీలాగే చాలా ఇన్నసెంట్లు ఎమోషనలీ వీక్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు ఇప్పుడు రాబోతున్న మీ ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ నాడు షీ విల్ కిల్ యూ వెడ్డింగ్ కేక్ లో విషం కలిపి తను మిమ్మల్ని చంపుతుంది తను ఇంతకు ముందు కూడా చేసింది మూడు సార్లు ఇదే క్రైమ్ ప్యాటర్న్ లో నేను కావాలంటే భామిని ఎంక్వైరీ చేసి అరెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ కోర్టులో ఈ కేసును నేను నిరూపించలేను నేను నిరూపణ అవ్వాలి అంటే హార్ట్ అటాక్ రప్పించడానికి తను యూజ్ చేసే పాయిజన్ మేబీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రగ్ అదేంటో నేను కనిపెట్టాలి ఒక్క విషయం మాత్రం కన్ఫర్మ్ తను ఈ పని ఒంటరిగా చేయట్లేదు తనకు ఫిజికల్ సపోర్ట్ ఉంది నా ఇంట్యూషన్ కరెక్ట్ అయితే ఇట్ కుడ్ బి హర్ లవర్ కాకపోతే ఇంతవరకు జరిగిన హత్యల్లో అటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడని ఐడెంటిఫై చేయబడలేదు అంటే అర్థం He is hiding somewhere. Vadu baiti ki ravali ante bhavani ni mana trap cheyali. Ee kanena tappinchuko lenu ana feeling tanaki kalagali. Daniki naaku mee sahayam kavali. Aa tarvata ikka Anil Chandra nenu cheppinattuga nadachukodam modalu pettadu. Oka fake accident katha ento yadrushtikanga mem design chesam. అటు పైన ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ ని హైలైట్ చేసి భామిని షీ ట్యాక్సీలో పనిచేసేలా చేశాం భామిని చాలా క్లోజ్ గా వాచ్ చేయడమే మాకున్న లక్ష్యం బట్ భామిని క్రైమ్ పార్ట్నర్ గురించిన ఒక్క క్లూ కూడా మాకు దొరకలేదు చివరికి రానే వచ్చింది వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ డే షీ ట్యాక్సీ కంపెనీ యొక్క డైరెక్టర్ బోర్డ్ మెంబర్ అయిన 
ఈ లక్కీ సింగ్ పేరు ఐడెంటిటీతో నేను వెళ్ళి భావనని కలిశాను ఇతనే నేను చెప్పిన అడ్వకేట్ వాసవ సార్ కుటుంబంతో సహా వస్తారనుకోలేదు మీ వైఫై కదా ఐఎమ్ లక్కీ లక్కీ సింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ యూ ఆర్డర్ కేక్ లో విషం కలిపి అనిల్ చంద్రాన్ని హత్య చేయగలిగే అవకాశాన్ని మీరు లేకుండా చేశారు భామిని ఈరోజు ఉదయం మనం వెళ్ళాం కదా కాకనాడు రిజిస్టర్ ఆఫీస్ అక్కడికి ఇంకోసారి వెళ్ళాలి దాని తర్వాతే మేము ప్లాన్ చేసినట్టుగా అనిల్ చంద్రాని ఫేక్ మర్డర్ చేశాం నేను బయలుదేరదామని రెడీ అయ్యా ఈలోగా వాష్రూమ్ ఒకసారి యూజ్ చేయాలి అందుకే చంటిది పడుకున్నా ఎస్ ఇంకా పడుకోలేదు అనుకున్నా అనిల్ చంద్ర యొక్క బ్లడ్ శాంపుల్ ఆయన ఒక కరెక్ట్ వెయిట్ ని ఉపయోగించి భావనికి వ్యతిరేకంగా ఎక్కువ ఆధారాలు సృష్టించాం నా జీవితంలో ఎన్నో ముఖ్యమైన రోజుల్లో ఈ రోజు కూడా ఒకటి యూ ఆర్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ భావనికి అనుమానం రాకుండా ఉండాలనే ఈ హత్య వెనకాల ఉన్న నిజాల్ని పోలీసులు కూడా తెలియకుండా దాచిపెట్టారు సారీ కైలాష్ వి కాన్ డిస్క్లోజ్ దిస్ దిస్ ఇస్ క్లాసిఫైడ్ ఏడీజీపీ సహాయంతో మా టీమ్ లో ఉన్న ఇద్దరిని ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ లో జాయిన్ చేయించాం భామిని పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు తనని వెతుక్కుంటూ తన క్రైమ్ పార్ట్నర్ వస్తాడని మేము అనుకున్నాం కానీ రాలేదు వేరే గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో భామిని బయటికి తీసుకువెళ్లడానికి మేము ప్లాన్ చేసాం మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచాలి అన్న నెపంతో రాత్రి వేళ భామిని మేము బయటికి తీసుకెళ్లాం ఆ సంఘటనతో నాకు ఒక్క విషయం క్లియర్ అయింది నా ఇంట్యూషన్ కరెక్టే అని భావనికి ఒక క్రైమ్ పార్ట్నర్ ఉన్నాడు మా మనుషులు వాడిని ఫాలో చేశారు అదొక పెయిడ్ కొటేషన్ ఎంత ప్రశ్నించినా సరే వాడు నా పని చేయమన్నది ఎవరో వాడు నోరు తెరిచి చెప్పలేదు కానీ ఒకటి నిర్ధారణ అయింది 
భామిని రక్షించి తీసుకువెళ్లింది తన క్రైమ్ పార్ట్నర్ వాడు కూడా ఆ టీంలో ఉన్నాడా అని తెలుసుకోవడానికి నేను వాడిని ఫాలో అయ్యాను ఏంటి భామిని ఓ సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు చేసుకున్నట్టున్నావు కాశ్మీర్లో రాఖీ ఠాకూర్ హైదరాబాద్లో రజియా ఫాతిమా గోవాలో క్రిస్టియానా లూథర్ కొచ్చిన్లో భామిని చంద్ర నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో నాలుగు పెళ్లిళ్ళు మూడు హత్యలు ఇంతవరకు దొరికిన ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు ఎవరు నువ్వు ఏం కావాలి నీకు ఆన్సర్ నంబర్ వన్ నేను ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ ని గత రెండున్నర ఏళ్లుగా ఓ తికమక కేసు వెనకాల అలసి సొలసి తిరిగే ఒక అమాయకపు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఆన్సర్ నంబర్ టూ నాకు కావాల్సింది అది నువ్వే భావిని సారీ రెబేకా ఒరిజినల్ నేమ్ అదే కదా అవునా కెల్కటాలో ఒక పాత చారిటీ ఆర్ఫనైజ్ రిజిస్టర్లో ఈ పేరు దొరికింది రెండు పాస్పోర్ట్లు రెండు టికెట్లు అంటే నీతో ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు క్రైమ్ ఫర్ లావ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చింది వాడిని వెతుక్కుంటుండే ద మ్యాన్ బిహైండ్ యూ Tell me, where is he? No, I don't have any four husbands. I have only one husband. My soulmate. My life. My passion. దుర్గా కాదు క్యాథరిన్ క్యాథరిన్ అలెగ్జాండర్ అది నా పేరు తమిళ్ మాత్రమే కాదు మరెన్నో భాషలు నాకు బాగా తెలుసు
Yes, we are criminals. Asalu mev chesi na tappento telsa. Me mukar no karam ishta paddam. Kalkatta lo commissionary orphanage. Akkada modala indi maa anu bandham. అక్కడి నుంచి పంపేశారు మా ప్రేమ వాళ్ళ దృష్టిలో హోమో సెక్షువాలిటీ అనే పెద్ద నేరం అయింది మేము జీవితంలో ఒకే ఒక కళ కనేవాళ్ళం ఇద్దరం కలిసే ఉండాలి ఈ సమాజంలో కొంచెం స్వతంత్రంగా ఆత్మగౌరవంతో We need our freedom to love. Kani anni chotla maaku dakkindi. Haavu maanam maatrami. Rendu vela padakundlu. Haryana koot. Lesbian marriage act amulu chesindu. We got married in 2012. But our roju night. మా జీవితంలో ఎలాంటి సంభవం జరిగిందో తెలుసా మీకు వీధుల్లో తిరిగే కుక్కల్ని కూడా ఎవరు ఇలా అవమానించి ఉండరు మేము వెళ్ళి పోలీసులకి కంప్లైంట్ ఇచ్చాం మాకు రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసులు చట్టం మమ్మల్ని ఇంకా అవమానించారు దెన్ వీ డిసైడెడ్ ఈ విషయంలో అండగా నిలిచే ఏదో ఒక దేశానికి పోవాలి దానికి మాకు మనీ కావాలి దేర్ వి స్టార్ట్ డార్ కేమ్ ద రియల్ డార్క్ కేమ్
We want our freedom. We want our life. దానికి అడ్డుగా ఎవరొచ్చినా వాళ్ళని అంతం చేస్తాం మీ ఇద్దరి ప్రేమ మీకున్న స్వేచ్ఛ అది మీకు సంబంధించింది దానికోసం మీ ఇద్దరికి ఎదురైన చేదు అనుభవాలు ఈ లోకంలో ఎవరు అనుభవించకూడదు ఐ ఫీల్ సారీ ఫర్ దాట్ బట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు చేసిన ఈ క్రైమ్ ఖచ్చితంగా నేరమై యూ షుడ్ బి పనిష్డ్ ఫర్ దాట్ అదే న్యాయం ధర్మం ఏది న్యాయం ధర్మం We don't believe in your law. She is my law. See, I don't want to invite trouble. Please, come with me. If you want to take us, I dare you to try. This is my creation. A rare combination of multiple drugs. If you don't look at it, in five minutes, you'll be unconscious. In 20 minutes, your heart will stop. Cardiac arrest. Natural death. This autopsy is not the drug to detect the drug. Let's try this. <laughs> Thank you. Rindu nara samats laruga. Dheeni kos vanvesh is tumna. I was pretending like a loser in front of you. 
only for this. <laughs> Come on. Let's start the game again. done all this for love. No. Love means compassion. Manushni chappadan lo unna anandam. Oka insane anupothi ni vithikana vallu meiru. You deserve no mercy. I won't spare you. ప్రైమరీ విచారణలో వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలని నిజమేనని క్లియర్ గా తెలుస్తాం సార్ 
వాళ్లు ఆశించిన విధంగానే వాళ్లు జీవించుండొచ్చు అందుకు మన దేశం దాన్ని చట్టబద్ధం చేసింది కూడా బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దే రూయిన్ దేర్ లైఫ్ చంపిన వాళ్ల మీద జాలి చూపడం కంటే చంపబడిన వారికి న్యాయం దొరికేట్టు చేయడమే మన బాధ్యత రెండు వేల పన్నెండు జనవరి ఇరవై ఏడు హర్యానాలో క్యాథరిన్ రెవేకాలు వివాహం చేసుకున్న అదే రోజున రవేక తనకి జరిగిన మిగతా పెళ్లిలన్నీ చేసుకుంది వాళ్లు అన్యాయంగా హ్యూమిలేట్ చేయబడ్డ ఆ రోజు జనవరి ఇరవై ఏడు అది వాళ్లకి ప్రతీకారపు రోజుగా మారింది వాళ్లు చేసిన ఒక్కో హత్యని కొనియాడారు ఆస్వాదించారు నా ఫ్లైట్ టూ థర్టీకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్ డన్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ లకీ సింగ్ ఐఎమ్ సారీ మేనే జో కియా హే వో సబ్ కామ్ కే లియే కియా హే ఇట్స్ ఓకే సార్ మరి మోన్స్టర్ 